y gracias por recibirnos en sus hogares. Ustedes conocen la calidad de nuestras recetas y por eso nos siguen. La receta de hoy es muy linda. Es una receta que se llama torta mousse de melocotones. Iniciamos poniendo aquí seis claras y vamos a eh, batirlas y apartarlas. Aquí ponemos... Ponemos una... Vamos a ir poniendo estas cositas a un lado. Las vamos a apartar y después cambiamos de aspa y vamos a batir 12 barritas de margarina. Mar. Es como ustedes la quieran hacer. Se puede usar margarina o mantequilla. Yo uso margarina eh, no mar. Porque es un quequito que va muy... Como una crema alternada. Ahora les voy a explicar. Sacamos dos queques de esta receta de media libra y las partimos a la mitad y vamos a alternar en un molde desarmable que es forrado con papel autoadherible y ahí se van a armar las capas de una crema que vamos a hacer de locotones y pasta que es de este queque que estamos haciendo ahora. Ahora batimos, cambiamos las aspas Batimos y empezamos a batir las dos barritas de margarina con dos tazas de azúcar y seis yemas. Y para adelantar un poquito el batido le vamos a agregar unas dos cucharadas de jugo de naranja. Eso apura el batido. Aquí vamos a poner... Las seis yemas. No, vamos a empezar primero. Empezar por la margarina. Y empezamos a agregar las dos tazas de azúcar. Luego agregamos las seis yemas. Y luego agregamos lo que les decía que es una, un poquito de jugo de naranja. Lleva media taza de jugo de naranja. Entonces le vamos a a robar unas dos cucharadas de jugo de naranja y así adelantamos el batido que se disuelva más rápido el azúcar. Lógicamente yo uso azúcar fina, ¿verdad? El azúcar tiene que estar... Si, la, si, va, si usan un azúcar gruesa, pues lo van a tardar más. Son como unas dos cucharadas Así seguimos batiendo las dos tazas de azúcar. Vamos a suspender aquí para raspar. Es un taquito corriente y normal. Eso tiene que batirse un ratito. Les voy a explicar que por este lado vamos a poner dos tazas y media de harina con tres cucharaditas de polvo de hornear y un poquito de sal una pizca de sal como una cuarta cucharadita de sal lo tenemos ya cernido para alternarlo con el jugo de naranja que es restante. A media taza le robamos dos cucharadas y luego le vamos a ponerle el resto alternándolo con la harina. Vamos a dar otra raspadita. Esto tiene que batirse por lo menos cinco minutos. Yo voy a adelantarlo aquí porque exponiéndome, ¿verdad? Para que no crezca igual. Pero no podemos quedarnos aquí cinco minutos en un, so, todo un corte, batiendo la, la mantequilla. Y vamos a poner vamos a poner un poquito de
Y empezamos aquí a agregar 5 minutos baten el azúcar con la la, man, la margarina. Y luego aquí van a agregar una cucharadita de vainilla y una cucharadita de ralladura de naranja, ya que lo estamos haciendo de naranja. Esto tiene, donde termino, envuelvo las claras y lo divido en los dos moldes y se pone durante 30 minutos en horno de 350 grados. Ya lo saben, vean que estamos haciendo la diferente a ustedes, poquito de, no sé, qué, qué sencillo, que es lo que todo el mundo aprende a hacer de primero, no vamos a quedarnos aquí esperando esto. Poco a poco, cuando finaliza, absorbe la harina, va le ponemos un poquito de, de jugo de, de naranja por último lo apartamos le envolvemos las eh, claras dividimos va para el horno 30 minutos a 350 Bueno, tía Florita, y concluimos la cita de hoy. Qué lindos dientes le quedaron. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Con mucho, mucho gusto. gusto. <risa> doctora Tema. Hola, tía Florita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctora Tema, ¿cómo estás? Cuénteme, ¿cómo le fue? Bueno, yo estoy muy, pero muy contenta con el trabajo, con la atención y el servicio que recibí en Prisma Dental. Y te cuento que lo voy a recomendar muchísimo por el cuidado que tiene que tener el adulto mayor y sus dientes. Tiene que tener mucho cuidado. Igual que tía Florita, agradecemos a toda la gente que se preocupa por el adulto mayor y por atender a sus padres, por darles calidad de vida. Aquí en Prisma Dental hacemos todos los tratamientos dentales que sean necesarios para el adulto mayor. Nos encanta. Los atendemos con muchísimo cariño y damos calidad de servicio. Nuestro teléfono 2291-5151. Estamos ubicados en el Boulevard de Romoser y puede contactarnos por cualquier consulta en redes sociales también. especial solo en Prisma Dental. Prisma Dental, la sonrisa ideal. Vamos entonces a hacer una cremita muy sencilla. Tenemos aquí tres tazas de leche. Vamos a ponerle tres yemas y luego le ponemos también todo junto. Tres yemas. Vamos a ponerle una pizca de sal. Tiene media taza de fécula de maíz dos tercios de taza de azúcar esta es la crema con la que vamos a alternar las capas de el queque que, que hicimos anteriormente también ponemos una latita pequeña que son dos tercios de taza de leche evaporada aquí está el azúcar y vamos a poner son dos tercios de taza de, de azúcar y lo último que vamos a poner, lo único que nos hace falta es la vainilla. Licuamos. Está creciendo la leche evaporada ya. Vamos a poner la bollita y luego la vamos a vamos a cocinarla. La puse en esta bollita más extendida para cuidarla mejor. Al... Ustedes saben que la, la crema donde ya va a hervir se empieza como a crecer en las orillas y es para que no la dejen hervir cuando tiene yemas. Sí es cierto que por tener, por tener fécula de maíz tiene que hervir, pero no mucho. Así es que esto nos quedamos aquí y ahorita está con ella ya en su punto para ponerla sobre hielo para poder alternar las capas de 
eh, queque, crema, melocotones y después cubrirla al final con una chantilly, con cualquier lustre que ustedes deseen. Quedamos donde estábamos calentando la... Que, que sí tiene que llegar a hervir porque tiene fécula de maíz. Aquí tenemos ya fría, ya la puso sobre hielo. Aquí tengo los melocotones, aquí está el almíbar y aquí están los que, que vamos a ir poniendo. Capas de queque. A ustedes lo pueden ver que se los pongo a unas sabiendas de que no tiene bonita presentación. Pero ustedes tienen que entender por lógica que lo que yo estoy haciendo ahora es lo que se resbala la crema a los lados. A donde lo cubramos con el, como lo vamos a hacer ahora, pues no va a haber ningún problema. Ponemos tres capas de crema. Vean, la crema se resbala a los lados. Son tres cucharadas de crema por... Cuando uno lo llega a la orilla se resbala la crema. Pero es muy rico, no importa, que si es pura que una crema deliciosa. Entonces aquí vienen melocotones. Si no tengo tiempo, ustedes saben que repiten esto que estoy haciendo por tres capas de crema y, y cuatro capas de pasta, que son los que tengo aquí. Procuren ponerlos así y no los pongan, eh, no los pongan en círculos, sino que más bien así verticales, porque por cuando tajada, parte en la tajada, les queda mejor. Entonces ponemos así, venimos con la otra capa, volvemos a, a humedecer con el almíbar. Es una torta que queda muy fina, muy delicada. Esta es la segunda, solo nos queda la tercera. Como les digo, si tengo que cortar, ya saben ustedes que vuelven a armar aquí encima. Entonces, dividí la caja de melocotones. La dividí, como les he dicho siempre, manitas lavadas 40 veces mientras están trabajando. Podemos darnos el gusto de trabajar con manos limpias siempre. Nos falta una capa nada más de esto mismo. Miren que ustedes lo van a poner más decorativamente pero yo no tengo tiempo. Entonces fue así. Venimos con la otra capa. Se volvió a rociar. Se Vamos a decirle esta última. Se vuelve a rociar. Se pone la crema, se pone los melocotones, se pone la última capa. La última capa no la humedezca. Pero les voy a decir, como si ya lo hubiéramos tenido esta, este último puesto, dejen siempre grande, las ponen dos tiras en cruz de papel transparente, después pues entonces lo tapan, lo cubren así. Ahora vamos a ponerle, lo vamos a cruzar, pero después vamos a ponerle eh, otro papel autoadhesivo, autoadherible más alrededor. Voy a hacer un corte aquí. Y entonces venimos a decorar con una crema chantilly vegetal. Ahora vamos a hablar de eso. Y van a ver qué linda que queda. ¿Ya? Donde la tenemos ahí y donde ya está decoradita. Pero sabe deliciosa. Esto. Y... Vamos a poner esto aquí. Aquí les tengo para... Para ponerles, partirles una tajadita ahora. Esto listo. Y de esta forma finalizamos un programa más. Esperamos que estén con nosotros nuevamente mañana que nos acompañen en otro programa. Siempre, siempre las estamos esperando. Y con todo nuestro cariño y con toda la buena voluntad de lo que sabemos hacer para compartirlo con ustedes. Más que todo en estos tiempos que se acercan de de fiestas eh, especiales con la familia, de Navidad, Año Nuevo. Vayan preparándose porque nosotros les estamos dando las recetas que ustedes pueden escoger dentro de todo lo que tienen que escoger, que es su tiempo, su, la, el, el, el precio de la receta, todo, que es mucho, es muy fácil dárselos así con tiempo y ustedes lo vayan estudiando. Mm -hmm.